ইমফাইসেমা এবং ক্রোনিক ব্রঙ্কাইটিস একসাথে আমরা এই দুইটাকে সিওপেডি বা ক্রোনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজেস বলে থাকি কেন এই দুইটাকেই আমরা একসাথে নিলাম এর পেছনে মেইন যে কারণটা সেটা হচ্ছে এটিওলজি দুটারই সেম বা এটার যে কজ বা মেইন যে রিস্ক ফ্যাক্টর অর্থাৎ হেভি স্মোকিং এই হেভি স্মোকিংয়ের কারণেই ইমফাইসিমা এবং ক্রোনিক ব্রঙ্কাইটিস এই দুইটা হয়ে থাকে পাশাপাশি সেকেন্ডলি ইমফাইসিমা প্রি ডমিনেন্টলি অ্যালভিউলার প্যারেনকাইমাকে অ্যাফেক্ট করে আর ক্রোনিক ব্রঙ্কাইটিস হচ্ছে ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কিয়লস অর্থাৎ ট্রাকিও ব্রঙ্কিয়াল ট্রি এগুলোকে অ্যাফেক্ট করে এবং দুইটাতেই কমন একটা ইনভলভমেন্ট থাকে সেটা হচ্ছে রেসপিটোরি ব্রঙ্কিয়ল অর্থাৎ দুটার মাঝে একটা কমন ইনভলভমেন্টের জায়গা হচ্ছে রেসপিটোরি ব্রঙ্কিয়ল সো এরকম বেশ কিছু রিলেশনশিপের জায়গা থেকে আমরা ইনফাইসিম এবং ক্রোনিক ব্রঙ্কাইটিস দুইটাকে একসাথে সিওপিডি বলে থাকি তবে সবসময় মনে রাখতে হবে যে এই দুইটা কিন্তু সবসময় একে অপরকে ওভারল্যাপ করে অর্থাৎ আমি কখনোই শুধু ইনফাইসিমা একটা পেশেন্টের আছে এরকম আমি পাবো না আবার শুধু ক্রোনিক ব্রঙ্কাইটিস আছে এমনও পাবো না প্রিডমিনেন্টলি যে কোনো একটা থাকবে অর্থাৎ ক্লিয়ার কাট কেস পাবো না আমি ওভারল্যাপিং পাবো যেমন আমি বলতে পারি যে একটা পেশেন্টের সিওপিডি আছে এবং প্রিডমিনেন্টলি তার ইমফাইসিমা আছে ক্রোনিক ব্রঙ্কাইটিসেরও সাইন্স ফিচার্স আছে সাইন্স সিমটমস আছে বাট সেটা কম প্রিডমিনেন্টলি ইমফাইসিমা আবার একইভাবে এরকমও হইতে পারে যে প্রিডমিনেন্টলি তার ক্রোনিক ব্রঙ্কাইটিস আছে আর ইমফাইসিমারও কিছু সাইন্স সিমটমস আছে অর্থাৎ সবসময় তার ওভারল্যাপ করবে কোনোটা হয়তো বা প্রিডমিনেন্টলি থাকবে পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করবে ক্রোনিক ব্রঙ্কাইটিসে যেমন প্রোডাক্টিভ কাপ দিয়ে সহজেই চেনা যায় কিন্তু ইমফাইসিমাতে কিন্তু মেনলি স্ট্রাকচারাল কিছু চেঞ্জ এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি এবার শুরুতে আমরা ইমফাইসিমা নিয়ে একটু ডিটেলসে জানব ইমফাইসিমা মানে হচ্ছে ইরিভার্সেবল ইনলার্সমেন্ট বা ডাইলেটেশন অফ দ্য এয়ার স্পেসেস এয়ার স্পেসেস বলতে আমরা বোঝাচ্ছি হচ্ছে অ্যালভিউলার যে স্যাকগুলো আছে তো এই অ্যালভিউলার স্যাকগুলার ইনলার্সমেন্ট বা ডাইলেটেশন হবে ইরিভার্সেবল এটা কিন্তু আর ব্যাক করা যাবে না কোথায় আনসার হচ্ছে যে আমাদের যে টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল আছে টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলের পরে কি রেসপিটারি ব্রঙ্কিওল তো টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলের বিলো বা আমরা বলতে পারি ডিসটাল ডিসটাল টু দ্য টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল বা এটার নিচ দিয়ে যে টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল এর নিচে যে রেসপিটারি ব্রঙ্কিওল আছে এবং তারপরে হচ্ছে অ্যালভিউলার স্যাক আছে অ্যালভিউলার ডাক্ট এই সব কিছু যেটাকে আমরা একসাথে বলি হচ্ছে কি রেসপিটারি ইউনিট বা আমরা বলতে পারি লাঙের লোবিউল তো এই যে যে লাঙের লোবিউল বা রেসপিটারি ইউনিট এটার যে ইরিভার্সেবল ডাইলেটেশন এটাকে আমরা বলতেছি ইমফাইসিমা একটা রেসপিটারি ব্রঙ্কিয়াল এবং এটার সাথে ইনভলভড বেশ কয়েকটা অ্যালভিউলার স্যাককে একসাথে আমরা রেসপিটারি ইউনিট বলি বা আমরা রেসপিটারি লবিউলও বলতে পারি তো আমাদের কনসেনট্রেশনের জায়গা এই রেসপিটারি লবিউল বা এই যে রেসপিটারি ইউনিট তো রেসপিটারি লবিউলের কোন পার্টটা ইনভলভ হয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমরা চারটা ভাগে ভাগ করি ইমফাইসিমাকে এই চার ভাগ হচ্ছে স্রেন্টি অ্যাসিনার প্যান অ্যাসিনার প্যারাসেপ্টাল ইরেগুলার এই চার ভাগে আমরা কিন্তু ইমফাইসিমাকে ভাগ করতে পারি সেন্টিয়াসিনার মানে হচ্ছে যে ওই যে যে টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলের পরে ডিসটাল হচ্ছে কি রেসপিটোরি ব্রঙ্কিওল তো যদি এমন হয় যে শুধু রেসপিটোরি ব্রঙ্কিওলটাই গ্রসলি বা মার্কলি ডাইলেটেড হয়েছে বা ইনলার্স হয়েছে রিভার্সিবিলি আর বাকি যে অ্যালভিউলার স্যাক আছে সেগুলো ইনভলভ হয় নাই ওইগুলো ডাইলেটেড হয় নাই তাহলে সেটাকে আমরা সেন্ট্রিয়াসিনার টাইপ বলি এবং এটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন টাইপ এটা সব থেকে সিভিয়ার ফর্ম কিন্তু এটাকে বলা হয় এবং এটার যে মোস্ট কমন কজ সেটা হচ্ছে হ্যাভি স্মোকিং আর মেইনলি লাঙের আপার লোভটা বেশি ইনভলভ হয় এই সেন্ট্রিয়াসিনার টাইপের ইনফাইসিমাতে আর প্যান এসিনার প্যান মানে সবটা জুড়ে মানে কি আমাদের রেসপিটারি ইউনিট বা রেসপিটারি লোবিউলের পুরাটা জুড়ে অর্থাৎ রেসপিটারি ব্রঙ্কিওল অ্যালভিউলার স্যাক অ্যালভিউলার ডাক সবটা ইনভলভ হয়েছে এইবার হ্যাঁ পুরা রেসপিটোরি লোবিউলটা ধরে ইনভলভ হয়েছে পুরাটা জায়গা ধরে তো এটাকে আমরা বলতেছি প্যান এসিনার এবং এটার মেইন বা কমন কজ হচ্ছে আলফা ওয়ান অ্যান্টিটিপসিন ডিফিসিয়েন্সি এই এর কারণে হচ্ছে মেইনলি এই প্যান এসিনারটা হয় আর এটাতে মেইনলি লোয়ার লোবটা ইনভলভ হয় আমরা দেখছিলাম সেন্টিয়াসিনারের ক্ষেত্রে কিন্তু আপার লোব ইনভলভ হয় লাঙের বাট এটাতে লোয়ার লোব ইনভলভ হয় আর প্যারাসেপ্টাল প্যারাসেপ্টাল মানে হচ্ছে ইন্টালভিউলার সেপটা সেপটা মানে একটা মেমব্রেন টাইপ সো দুই অ্যালভিউলার অ্যালভিউলাসের মাঝে কোনো একটা সেপটা অথবা প্লুরা এবং প্লুরা এর পাশে অ্যাজাসেন্টলি যে স্যাকটা আছে শুধু সেগুলাই হচ্ছে ইনলার্সড হচ্ছে বাকি যে প্রক্সিমাল পোর্শনের রেসপিটারি ইউনিটের বাকি পোর্শনটুকু প্রক্সিমালি সেগুলো কিন্তু ইনভলভ হচ্ছে না শুধু ওই সেপটামের পাশের পোর্শনের যে স্যাকগুলো আছে ওইগুলো ইনভলভ হচ্ছে আর বাকি প্রক্সিমালি যে রেসপিটারি ইউনিটের পার্টগুলো সেগুলো ইনট্যাক্ট আছে তো এটাকে আমরা বলতে
আর তারপরে ইরেগুলার ইরেগুলারের ক্ষেত্রে কি হবে ইরেগুলারলি ইনভলভ হবে মানে কোনো পার্টিকুলার পোর্শন আমরা ফিক্স করতে পারতেছি না যে এই জায়গাটা ডাইলেটেড ওই সেই জায়গাটা ডাইলেটেড মানে ইরেগুলার ডাইলেটেশন থাকবে ইরেভার্সেবল ডাইলেটেশন এবং এটা ফাইব্রোটিক লাং ডিজিজে দেখা যায় আমি যদি বলতে চাই যে ইনফেসিমা হয়েছে একটা লাং এটা গ্রোসলি আমরা কি দেখবো আমি বাহির থেকে যদি দেখি লাংটা বা একজন মানুষ মারা গেছে তাকে আমি যখন ইনসিশন দিয়ে অটোপসি করার সময় দেখলাম তখন গ্রোসলি আমরা লাঙে কী চেঞ্জ পাবো লাংটা অনেক বেশি ডাইলেটেড ভলুম ভলুমিনাস হবে এবং ফলে কি হবে লাং যদি ডাইলেটেড ভলুমিনাস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু হার্ট ভালো করে দেখা যাবে না লা মানে লাঙের মাঝে রাইট এবং অর্থাৎ হার্টটা ঢাকা পড়ে যাবে এবং আমরা কিছু প্লুরাল ব্লেপস দেখতে পাবো বা এটাকে আমরা হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি লাঙের সেকশন করি তাহলে আমরা কিছু ব্লেপস দেখতে পাবো বা কিছু বুলা বুলাস পাবো যেটাকে আমরা বুলাস ইনফাইসিমা নামেও চিনি তো এত শত কথা বলার পরে আমরা এখন জানতে চাই যে ক্লিনিকার ফিচার কি কি আছে আসলে ক্লিনিকার ফিচারের মধ্যে আছে যে সাধারণত দেখা যায় যদি কোনো পার্সেন্ট ইনফাইসিমা থাকে তাহলে স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইনফাইসিমা কিন্তু অ্যাসিমটোমেটিক কোনো সিমটমস প্রকাশ পাবে না যদি এমন হয় যে লাঙের ওয়ান থার্ড বা তার বেশি অর্থাৎ হাফ অফ দ্য লাং অথবা ফুল লাং ইনভলভ হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু পেশেন্ট ওপিডিতে বা আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্টে তার বিভিন্ন সাই সিমটমস নিয়ে আসবে অর্থাৎ পেশেন্টের ডিসমিয়া বা ব্রেথলেসনেস থাকতে পারে ওয়েট লস থাকতে পারে এবং এক্সেলিং স্লোলি হইতে পারে মানে স্লোলি সে এক্সেলেশন করতেছে বা এক্সপ্রেশন করতেছে এবং এক্ষেত্রে পার্সড লিপ যে রেসপিরেশন সেটা দেখা যেতে পারে পার্স লিপ বলতে বোঝা বোঝানো হচ্ছে যে মানে নাক দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে এবং মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে সারতেছে সো এরকম পার্স লিপ একটা রেসপিরেশন কিন্তু এখানে এই ইনফাইসিমার পেশেন্টের ক্ষেত্রে পাওয়া যাইতে পারে আর চেষ্টা ইউজুয়ালি আমরা জানি কনিকাল থাকে তো যেহেতু এক্ষেত্রে ডাইলেটেড হয়ে এয়ার স্পেসে এয়ার স্পেসের মধ্যে বা অ্যালভিউলার স্যাকের মধ্যে এয়ারটা জমা হয়ে থাকে সো যেটা হবে যে চেস্টটা কিন্তু এভাবে ব্যারেল শেপ হয়ে যাইতে পারে ব্যারেল শেপ মানে কি অ্যান্টির পোস্টের যে ডায়মিটার সেটা বেড়ে যাবে এবং ব্যারেল শেপ চেস্ট পাওয়া যাইতে পারে যেহেতু মোড়ে এয়ার কালেক্টেড হয় ফলে এখানে কিন্তু যেহেতু বেশি বেশি এয়ার কালেক্টেড হচ্ছে এখানে কিন্তু রিকারেন্ট ইনফেকশানেরও সুযোগ বেশি থাকবে এবং আমি এই পেশেন্টের সায়নোসিস পাইতে পারি এবং এর ফলে রেসপিটোরি অ্যাসিডোসিস হইতে পারে নিউমোথোরাক্স হইতে পারে এবং রাইট হার্ট ফেলর হইতে পারে এবং রাইট হার্ট ফেলর হইলে সেটাকে তো আমরা করপার মনালে বলি মানে লাঙের কারণে যদি রাইট হার্ট ফেলর হয়ে যায় তাহলে আমরা একটু সাইনগুলোকে সাম আপ করি সিমটমসগুলো বলার পরে সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টের কিন্তু পার্স স্লিপ রেসপিরেশনের বিষয়টা পাওয়া যাবে ব্যারেল শেপ চেস্ট পাওয়া যাবে এবং ইন্টারকোস্টাল স্পেস যেটা ইন্সপিরেশনের সময় দেখা যাবে যে চেস্টের ইন ড্রয়িং হচ্ছে ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে স্পেশালি লোয়ার ইন্টারকোস্টাল স্পেসগুলা রিপসগুলা হরাইজনটাল হবে ওয়াইড ইন্টারকোস্টাল স্পেস থাকবে এবং সাবকোস্টাল যে অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ রিবের নিচে সেটাও কিন্তু ওয়াইড হবে আর সুপ্রা ক্লা সুপ্রা স্টার্নাল এবং সুপ্রা ক্লাভিকুলার এক্সক্যাভেশন পাওয়া যাইতে পারে এক্সক্যাভেশন মানে কি এক্সক্যাভেশন মানে হচ্ছে ভিতরে ঢুকে যাওয়া ইন্সপিরেশনের টাইমে সেটাও দেখা যাইতে পারে আর স্টার্নো ক্লেডো ম্যাস্ট্রেট অর্থাৎ এক্সেসরি যে রেসপিরেটরি মাসেলগুলো স্টার্নো ক্লেডো ম্যাস্ট্রেট বা স্ক্লিনি মাসেল এগুলো প্রমিনেন্ট হইতে পারে ট্রাকিয়াল ট্যাগ পাওয়া যাইতে পারে আর এটা হচ্ছে আমরা পেশেন্টকে দেখেই বুঝতে পারবো তার পাশাপাশি অ্যাপেক্স বিট পালপেশন করতে প্রবলেম হইতে পারে ভোকাল ফ্রিমেটাস যেটা সেটা কমে যাইতে পারে বোথ সাইডেই আর পার্কাশন করে আমরা সব জায়গায় দেখব যে রেজোনেন্স একটু বেশি পাওয়া যাচ্ছে ইনক্রিজ রেজোনেন্স হবে আর অস্কালটেশন করে আমরা যে ব্রেথ সাউন্ড পাবো সেটা কিন্তু রিডিউসড ভেসিকুলার উইথ প্রোলংড এক্সপিরেশন হবে আর কোনো অ্যাডেড সাউন্ডের ক্ষেত্রে ওইভাবে পাওয়া যায় না সাধারণত ইনফেসিমার ক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশন আমরা নর্মালি তো এক্সরে করব পোস্টার অ্যান্টিরিয়ার ভিউতে চেস্টের এবং এক্সরে করে আসলে আমরা কি পাবো দেখব যে আমরা যে লাঙের হাইপার এক্সপানশন হয়েছে এবং ডায়াফ্রামকে ডাউনওয়ার্স পুশ করছে ফ্লাটেন্ট ডায়াফ্রাম আমরা দেখতেছি রিপগুলো ওয়াইডলি স্পেসড আছে তারপরে আরও কি হবে আরও হচ্ছে কি আমাদের বোথ লাং ফিল্ডসের যে ট্রান্সলুসেন্সি আছে সেটা বেড়ে যাচ্ছে এর ফলে পাশাপাশি কি হচ্ছে যে আমাদের ভাস্কুলার যে পেরিফেরাল ভাস্কুলার মার্কিংস আছে সেগুলো লস্ট হয়ে যাচ্ছে ওভারঅল কথা আমরা এক্সরেতে দেখব যে হোল লাংটা কিন্তু ডার্ক হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে ডার্ক একটা ভিউ আমরা পাচ্ছি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে কিন্তু এরকম আমরা পাই না অর্থাৎ লাঙের যে এক্সরে সেটার ভিউতে আমরা দেখতেছি যে পুরো ডার্ক হয়ে গেছে যেহেতু লাঙে বেশি ইয়ার থাকে তো আমরা দেখতে পারি যে স্টার্নাম যেটা সেটাও ফরওয়ার্ডস পুস্ট হয়েছে অর্থাৎ আমরা যদি লাং ফাংশন টেস্ট করি তাহলে দেখবো এফি ভি ওয়ান
ফলে এইগুলোর যে রেশিও সেটাও কিন্তু রিডিউসড হবে ফলে এটাই আমাদের তো ইন্ডিকেট করে যেটা অবস্ট্রাকটিভ টাইপ অফ একটা সমস্যা যেটা সিওপি মানে ইনফাইসিমা এটা অবস্ট্রাকটিভ একটা প্রবলেম নট রেস্ট্রিকটিভ তার ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের যে রিস্ক ফ্যাক্টর বা মেনলি স্মোকিং এটা স্টপ করতে হবে এবং এই যে যে ব্রেথলেসনেস যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সালবিউটামল বা ভ্রমকো ডাইলেটর দিতে হবে বা ইপ্রাট্রোপিয়াম দেওয়া যাইতে পারে আর যদি এটাও রেসপন্স না করে তাহলে ইনহেল কর্টিকোস্টরয়েড দিতে হবে এবং সিভিয়ার কেসে ওরাল প্রেডনোসোলন দেওয়া যাইতে পারে আচ্ছা যাই হোক আর যদি সেকেন্ডারি ইনফেকশান থাকে তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে আর তার পাশাপাশি ভ্যাকসিনেশনের বিষয়টার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে যেমন নিউমোকাল ভ্যাকসিন বা হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন এবার হচ্ছে আমরা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস নিয়ে জানব তো ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস মানে হচ্ছে ক্রনিক ইনফেকশন অর ইনফ্লামেশন লিমিটেড টু ট্রাকিও ব্রঙ্কিয়াল ট্রি অর্থাৎ এক্ষেত্রে কিন্তু আমার ওই যে লাঙের যে রেসপিটারি ইউনিট সেগুলো ইনভলভ করতেছে না ট্রাকিও ব্রঙ্কিয়াল ট্রিকে ইম্প্যাক্ট করতেছে এবং ব্রঙ্কিয়াল ট্রিতে যে কোনো ধরনের ইনফ্লামেশন সেটা কিন্তু আমরা ব্রঙ্কাইটিস বলবো এটা দুই টাইপের হয় অ্যাকিউট আর ক্রনিক অ্যাকিউটটা সাধারণত ডিউ টু ভাইরাল আর ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশান হয়ে থাকে এক্ষেত্রে কাফ থাকতে পারে ফিভার থাকতে পারে কাফটা ড্রাই বা প্রোডাক্টিভ যে কোনো একটা হইতে পারে আচ্ছা যাই হোক তো এরপরে কথা হচ্ছে যে আমরা যদি প্রপার অ্যান্টিবায়োটিক বা প্রিকশন নেই তাহলে অ্যাকিউট যে ব্রঙ্কাইটিস সেটা কিন্তু কমপ্লিটলি রিজলভ হয়ে যেতে পারে কিন্তু এই ইনফ্লামেশানটা যদি পারসিস্ট করে ফর এ লং ডিউরেশন তাহলে কিন্তু ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস দেখা যায় ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের কিন্তু একটা সুন্দর ডেফিনেশন আছে সেটা হচ্ছে যে প্রেজেন্স অফ কাফ প্রোডাক্টিভ স্পুটাম থাকবে অর্থাৎ প্রোডাক্টিভ কাফ হবে এবং যেটা ফর থ্রি কনজিকিউটিভ মান্থস হবে অ্যাট লিস্ট ফর টু সাকসেসিভ ইয়ার্স অর্থাৎ আমি যদি একটু সহজভাবে বলি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে মানে এক বছরে তিন মাস পরপর তিন মাস পরপর তিন মাস হচ্ছে এরকম কাফ থাকতেছে পারসিস্টেন্ট কাফ থাকতেছে কনজিকিউটিভ মান্থস ধরে এবং দেখা যাচ্ছে পরের বছর আবারও এরকম কনজিকিউটিভ থ্রি মান্থস এরকম কাফ থাকতেছে এবং অ্যাট লিস্ট টু ইয়ার্স ধরে যদি এরকম চলতে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সেটাকে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বলতে পারি এবং এটা ক্ষেত্রে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কথা কিন্তু আমাদের আছে সেটা হচ্ছে যে উইদাউট এনি আইডেন্টিফাই আইডেন্টিফাইবেল কজ অর্থাৎ আমি আসলে ওরকম কোনো আদার কজ যে কারণে এই কাফ বা প্রোডাক্টি কাফ হচ্ছে সেটা আমি আইডেন্টিফাই করতে পারিনি তাহলে আমি এটা বলতে পারি যেটা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে পেশেন্টের হয়তো বা এবং এটার ইথিওলজিক্যাল ফ্যাক্টরের কথা যদি আমি বলি শান্ত হেভি স্মোকিং বা এক্সপোজার টু ডাস্ট ফিউম বা ফগি ইনভারনমেন্টে যদি যায় স্পেশালি অকোপেশন অকোপেশনাল বিভিন্ন অনেক পার্সন আছে যারা অকুপেশন এরকম যে এরকম বিভিন্ন ফগি বা ডাস্টি এলাকায় কাজ করতে হচ্ছে বা ড্যাম্পনেস বা সাডেন চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার এই সব কিছু কিন্তু ব্রঙ্কাইটিসকে মানে এক্সাজিরেট করতে পারে বা বিভিন্ন ইনফেকশানের কারণে যেমন হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বা হচ্ছে স্টেপ্টোকাস নিউমোনি মরাক্সিলা ক্যাটারালিস এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসকে এক্সাজারবেট করতে পারে বা মোটর ভেহিক্যালস এক্সস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস এগুলোও কিন্তু আছে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস কিন্তু ইরেভার্সেবল এবং এটা এক পর্যায়ে দেখা যায় যে সিওপিডি বা রেসপিটারি ফেলর কর্পাল মোনালে এগুলোতে কিন্তু প্রোগ্রেস করতে পারে অর্থাৎ এগুলোতে চলে যেতে পারে ইভেন স্কোয়ামাস মেটাপ্লাশিয়া করতে পারে হ্যাঁ স্কোয়ামাস মেটাপ্লাশিয়া করতে পারে এবং সেটা পরবর্তীতে ডিসপ্লাশিয়া হয়ে ইনভেসি ব্যালিংনেসি মেনলি স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা করতে পারে আর নন স্মোকার যারা তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাডিনো কার্সিনোমা করতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে এখন হচ্ছে যে প্যাথোজেনিসিসের কথা যদি আমরা একটু বলি যে নর্মালি কি হয় যে আমরা ইনহ্যাল্ড যারা সিগারেট খায় ওদের ক্ষেত্রে কি হয় ওরা সিগারেটটা যখন ইনহ্যাল করে সেটা কিন্তু অনেক টক্সিক গ্যাস কন্টেন্ট করে এবং এর ফলে যেটা হয় যে রেসপিটোরি এপিথিলিয়ামের যে সিলিয়াগুলো আছে সেগুলো ড্যামেজ হয়ে যায় মিউকোসিলিয়ারি মেকানিজম ড্যামেজড হয়ে যায় এবং এর ফলে মিউকাস ওই ব্রঙ্কিয়াল ট্রিতে হচ্ছে অ্যাকুমুলেট হওয়া শুরু করে এবং এর ফলে সেকেন্ডারি ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ হয় ট্রাকিও ব্রঙ্কিয়াল ট্রি ড্যামেজ হয় এবং এর ফলে রেসপিটোর ইপিথিলিয়ামের আবারও ড্যামেজ হয় আরও ড্যামেজ হয় এবং আরও মিউকাস কালেক্ট করে এবং এই মিউকাস কালেক্ট করা মানে কি এটা কিন্তু সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশানের জন্য খুবই ভালো একটা মিডিয়া এবং এটা কন্টিনিউসলি চলতে থাকে যেটাকে আমরা একটা ভিসিয়াস সাইকেল হিসেবে দেখি যেমন ব্রঙ্কিয়াক্টিসিস আমরা যখন পড়ছিলাম আমরা বলছিলাম যে ওখানে একটা কন্টিনিউস ভিসিয়াস সাইকেল থাকে ঠিক এখানেও কিন্তু একটা ভিসিয়াস সাইকেল কন্টিনিউসলি চলতে থাকে আচ্ছা এখন যদি আমরা ক্লিনিক্যাল সি ফিচার্স বা সিমটমসের কথা বলি
পাশাপাশি দেখা যায় যে টেকি কার্ডিয়া থাকতে পারে টেকিপনিয়া থাকতে পারে হাইপার ক্যাপনিয়া বা হাইপক্সেমিয়া থাকতে পারে কিছুটা সায়নোসিসও থাকতে পারে এবং এটা এটা মেলি একটু ইম্ফাইসিমা অর্থাৎ এটা পরবর্তীতে ইম্ফাইসিমা অ্যাডভান্সের স্টেজে ইম্ফাইসিমা বা পারমোনারি হাইপার টেনশান অথবা কর পালমোনালে কর পালমোনা মানে কি রাইট হ্যাড ফেলর ডিউ টু লাঙ্কস এটা করতে পারে বা কার্ডাক ফেলর করতে পারে আচ্ছা তারপরে এখানে সাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট সাইন হচ্ছে পেশেন্টটা পেশেন্টটাকে কিন্তু আমরা বলি ব্লু ব্লোয়েটার্স ব্লু ব্লোয়েটার্স বলতে বোঝানো হয়েছে যে পেশেন্টের যে পেশেন্টটাকে দেখে মনে হবে খুবই সায়নোসটা স্পেশালি মুখটা খুবই সায়নোস থাকবে পাফি ফেস থাকবে বা ইডেমেটাস ফেস থাকবে সো সায়নোস অ্যান্ড ইডেমেটাস পাফি ফেস থাকবে এবং এক্ষেত্রে পেশেন্টের হুইজ থাকতে পারে ক্রাকেলস আমরা পাইতে পারি সাইনের মধ্যে হ্যাঁ সো সাইনগুলো ইম্পর্টেন্ট এখানে আমরা যখন ওই পেশেন্টের এক্স রে করবো চেস্ট এক্স রে পোস্টার অ্যান্টারভিউ দেখবো এখানে যে প্রোমিনেন্ট ব্রঙ্কো ভাস্কুলার মার্জিন কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে এবং আমরা কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু আমরা ইম্ফাইসিমার ক্ষেত্রে পাই নি ইম্ফাইসিমার ক্ষেত্রে কেউ ছিল ডিক্রিজড পাইছিলাম এবং এক্ষেত্রে লাংটা কিন্তু ওরকম ওই যে ব্ল্যাক ব্লাকিশ দেখাবে না লাং ফিল্ডসগুলো যেটা আমরা ইম্ফাইসিমাতে দেখছিলাম সেভাবে কিন্তু আমরা দুইটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি যে এই পেশেন্টটা সিওপিডি আছে বাট এটা কি প্রমিনেন্ট মানে কি ডমিনেন্ট এটা কি প্রিডমিনেটলি ইম্ফাইসিমা ইম্ফাইসিমা সিওপিডি নাকি প্রিডমিনেটলি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস সিওপিডি এবং এই যে যে অ্যাপিয়ারেন্স রেডিওলজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স এটাকে আমরা ডার্টি লাং অ্যাপিয়ারেন্সও বলে থাকি আর কারণ এখানে দেখা যায় যে কন্টিনিউয়াস ইনফেকশানের কারণে ব্রঙ্কেল ওয়ালগুলো থিকেনিং হয়ে এখানে একটা ডার্টি লাং অ্যাপিয়ারেন্স কিন্তু করে আচ্ছা আর এখানে আমি পেশেন্ট দেখবো অস্কালটেশানের ব্রেস্ট সাউন্ড হচ্ছে ভ্যাসিকুল ভ্যাসিকুলার উইথ প্রোলংড এক্সপ্রেশান পাওয়া যেতে পারে এই জিনিসটি ইম্পর্টেন্ট আর ওই যে রঙকাই বা হুইজ যেটা এটা তো আমরা পাবো বোথ লাং ফিল্ডসে ইন্সপিরেশান এক্সপ্রেশান দুই টাইমেই পাবো চেস্ট টেক্সটে পাতেও আমরা সিবিসি করতে পারি বা লাং ফাংশান টেস্টে আমরা দেখবো যে এফি ভি ওয়ান বা এফ ভিসি এগুলো সবগুলোই ডিডিউসড কারণ এটা অবস্ট্রাকটিভেরকে ইন্ডিকেট করতেছে আর ইসিজি করে আমরা ইউজুয়ালি নর্মালি পাবো কিন্তু যদি কর পালমোনালে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা রাইট ভেন্টিকুলার রাইট হার্ট ফেলারের বিভিন্ন ফিচার্স পাবো আর ট্রিটমেন্ট কি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওই যে স্মোকিং মাস্ট বেস স্টপড এবং যেহেতু এখানে অনেক আদার ফ্যাক্টরস থাকে যেহেতু ডাস্ট ফিউম বা বিভিন্ন ফগি বা এয়ার পলিউশন রিলেটেড ইস্যুগুলোও এটাকে ইম্প্যাক্ট করে এই জন্য এগুলো আমরা অ্যাভয়েড এয়ার পলিউশন করব এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক দিব যদি ইনফেকশানের কারণ জন্য এবং ব্রঙ্কো ডাইলটার ইউজ করা যেতে পারে ইনহ্যাল্ড বিটা অ্যাগোনিস্ট বা স্যালবিউটামল তারপরে হচ্ছে ইনহ্যাল্ড অ্যান্টি মাস্কারানিক দেওয়া যেতে পারে যেমন ইপ্রোট্রোপিয়াম আর এই জিনিসগুলো আসলে আমরা ইউজ করতে পারি আদারও কিছু মেজার্স নেওয়া যেতে পারে এক্সারসাইজ করা ওয়েট কমাই রাখা ওবেসিটি কমাই রাখা বা দেখা যাইতেছে যে ভ্যাকসিনেশন করা বা চেস্ট ফিজিওথেরাপি করা যেটা আমরা ব্রঙ্কাক্টিসিসে করতে বলছি আচ্ছা সেই জিনিসগুলো গেল আর কোনিক ব্রঙ্কাইটিসের তাহলে কমপ্লিকেশন কী হইতে পারে ইনফাইসিম হইতে পারে পারমোনারি হাইপার টেনশন হইতে পারে কল পারমোনালে বা রেসপিটারি ফেলার হইতে পারে